ఈ రోజు మనం చూద్దాం ఘాతాంక న్యాయాలకి సంబంధించిన కొన్ని సరదా ఉదాహరణలు సూక్ష్మీకరించండి ఐదు బై ఆరు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ పన్నెండు ఇంటు నాలుగు బై పదిహేను పవర్ ఆఫ్ మైనస్ పన్నెండు పవర్ ఆఫ్ మూడు దీన్ని సూక్ష్మీకరించడానికి మనం ఘాతాంక న్యాయాలు అనగా లాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పొనెంట్స్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం వీడియోని ఆపి దీన్ని మళ్లీ పరీక్షించండి ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు బ్రాకెట్లో రెండు ఘాతాంకాలు గుణకారం చేసుకుంటున్నాయి వీటి భూములు వేర్వేరు కాని ఘాతాలు సమానంగా ఉన్నాయి దీనిని సూక్ష్మీకరించడానికి మనం ఏ న్యాయాన్ని ఉపయోగించాలో చెప్పండి ఆలోచించండి సరిగ్గా చెప్పారు మనం a పవర్ ఆఫ్ m ఇంటూ బీ పవర్ ఆఫ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బీ పవర్ ఆఫ్ m ఈ న్యాయాన్ని ఉపయోగించాలి ఈ పద్ధతిలో మనం ఐదు బై ఆరు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ పన్నెండు ఇంటూ నాలుగు బై పదిహేను పవర్ ఆఫ్ మైనస్ పన్నెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు బై ఆరు ఇంటూ నాలుగు బై పదిహేను పవర్ ఆఫ్ మైనస్ పన్నెండు అని రాయవచ్చు ఇప్పుడు మనం బ్రాకెట్లో ఇచ్చిన గుణకారాన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే మనకి ఐదు నుండి పదిహేనుని విభజిస్తే పదిహేను స్థానంలో మనకి మూడు సంఖ్య లభిస్తుంది ఇదే విధంగా మనం నాలుగు మరియు ఆరుల గ సాభా అనగా హెచ్సిఎఫ్ రెండుతో విభజిస్తే మనకి నాలుగు స్థానంలో రెండు మరియు ఆరు స్థానంలో మూడు లభిస్తాయి తర్వాత మనం గుణకారం యొక్క ఫలితం కనుగొనాలి దీనికోసం మనం లవములని గుణిద్దాం మనకి రెండు లభిస్తుంది ఇదే విధంగా మనం హారాలను గుణిద్దాం ఇది తొమ్మిది లభిస్తుంది ఈ విధంగా గుణకారం యొక్క ఫలితం లభిస్తుంది రెండు బై తొమ్మిది ఈ విధంగా ఇచ్చిన ప్రశ్నకి మనకు సరైన సమాధానం లభిస్తుంది రెండు బై తొమ్మిది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ పన్నెండు పవర్ ఆఫ్ మూడు దీన్ని సాధించడానికి మనం ఏ న్యాయం ఉపయోగించాలో మీరు చెప్పగలరా ఆలోచించండి సరే మేమే చెప్తాం ఇక్కడ మనం a పవర్ ఆఫ్ m పవర్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు a పవర్ ఆఫ్ m n ఈ న్యాయాన్ని ఉపయోగిస్తాము దీన్ని ఉపయోగించి ఈ సంఖ్యని మనం రెండు బై తొమ్మిది పవర్ ఆఫ్ మూడు ఇంటూ మైనస్ పన్నెండు అని రాయవచ్చు ఎందుకంటే మూడు ఇంటూ మైనస్ పన్నెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ముప్పై ఆరు అవుతుంది కాబట్టి ఇచ్చిన ప్రశ్నకి ఫలితం లభిస్తుంది రెండు బై తొమ్మిది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ముప్పై ఆరు ఇదే విధంగా న్యాయాలను సరిగ్గా ఉపయోగించి మీరు కఠినమైన ప్రశ్నలను వెంటనే పరిష్కరించవచ్చు తదుపరి ఉదాహరణ ఎక్స్ విలువను కనుగొనండి మైనస్ ఇరవై ఏడు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఏడు డివైడెడ్ బై తొమ్మిది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆరు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ మూడు సమీకరణ అనగా ఈక్వేషన్ రెండు వైపులా సమాన విలువను కలిగి ఉంటుందని మీకు తెలుసుంటుంది ఇక్కడ ఏదో ఒక విధంగా మనం రెండు వైపుల భూములను సమానం చేస్తే మనం రెండు వైపులా ఒకే భూమి గల ఘాతాలను పోల్చవచ్చు దీంతో పాటు మనం ఎక్స్ యొక్క విలువను కూడా కనుగొనవచ్చు రండి ఈ పద్ధతిలో పరిష్కరిద్దాం మీకు తెలిసే ఉంటుంది మనం మైనస్ ఇరవై ఏడుని మైనస్ మూడు ఇంటూ మైనస్ మూడు ఇంటూ మైనస్ మూడు రాయవచ్చని దీన్ని మనం ఘాతాంక రూపంలో మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ మూడు అని రాస్తాము ఇదే విధంగా మొదటి సంఖ్యకి సమాన భూమి గల సంఖ్యని కనుగొనడానికి మనం తొమ్మిదిని మైనస్ మూడు ఇంటూ మైనస్ మూడు అని రాయవచ్చు అనగా మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ రెండు మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ మూడు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఏడు డివైడెడ్ బై మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ రెండు పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఆరు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ మూడు ఇక్కడ మనం a పవర్ ఆఫ్ m పవర్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు a పవర్ ఆఫ్ m n ఈ న్యాయాన్ని ఉపయోగిద్దాం దీంతో మనకి లభిస్తుంది మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ మూడు ఇంటూ మైనస్ ఏడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ రెండు ఇంటూ x మైనస్ ఆరు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ మూడు మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఇరవై ఒకటి డివైడెడ్ బై మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ రెండు ఎక్స్ మైనస్ పన్నెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ మూడు ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు అన్ని ఘాతాంకాల భూములు సమానంగా ఉన్నాయి ఎడమ వైపుని చూసి మనం a పవర్ ఆఫ్ m డివైడెడ్ బై ఏ పవర్ ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎం మైనస్ ఎన్ ఈ న్యాయాన్ని ఉపయోగించవచ్చు దీంతో మనకి లభిస్తుంది మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఇరవై ఒకటి మైనస్ రెండు ఎక్స్ మైనస్ పన్నెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ మూడు 
మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఇరవై ఒకటి మైనస్ రెండు ఎక్స్ ప్లస్ పన్నెండు ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ మూడు మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ తొమ్మిది మైనస్ రెండు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మూడు పవర్ ఆఫ్ మూడు ఎందుకంటే రెండు వైపుల విలువ సమానంగా ఉంది మరియు రెండు వైపుల భూమి కూడా సమానంగా ఉంది కాబట్టి వాటి ఘాతాలు కూడా సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం చెప్పవచ్చు మైనస్ తొమ్మిది మైనస్ రెండు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మూడు అంటే మైనస్ రెండు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మూడు ప్లస్ తొమ్మిది ఇస్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు అనగా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు డివైడెడ్ బై మైనస్ రెండు ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆరు కాబట్టి ఎక్స్ యొక్క విలువ మైనస్ ఆర్ అవుతుంది ఈరోజు మనం చూసాం ఘాతాంక న్యాయాలకి సంబంధించిన కొన్ని సరదా ఉదాహరణలు తదుపరి వీడియోలో చూద్దాం దీనికి సంబంధించిన కొన్ని సాధారణ తప్పులు